வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் ட்விங்கிள் பீஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு சமோசா ரெசிபி தான் நிறைய பேருக்கு சமோசா வந்து எப்படி ஃபோல்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு தெரியாது அதனால் வந்து அந்த சமோசா ஃபோல்டிங் டெக்னிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் கடையில் விற்கிற மாதிரி அந்த டேஸ்ட்டை எப்படி நம்ம வீட்டில் செய்கிற சமோசாவில் வந்து கொண்டு வர்றது அப்படின்றது எல்லாத்தையும் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்ம சேனலில் நீங்கள் இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சமோசா செய்கிறதுக்காக நான் ஒரு ரெண்டு கப் மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன் அதாவது ரெண்டு கப் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ்க்கு ஈக்குவலாக வந்து இருக்கும் அதில் உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு சால்ட் வந்து சேர்த்துக்கணும் சால்ட் சேர்த்ததுக்கப்புறம் நம்ம கொஞ்சம் ஓமோ எடுத்து நல்லா கையில் க்ரஷ் பண்ணிவிட்டு அதை அந்த மாவோடு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிடணும் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் பட்டர் அப்படி இல்லைன்னா ஏற்கனவே ஹீட் பண்ணி வச்சிருக்க ஆயில் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதை வந்து அந்த மாவோட சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இந்த ஆயில் இல்லைன்னா பட்டர் சேர்க்கறதுனால தான் நம்மளோட பேட்டர் வந்து நம்மளுக்கு வந்து சாஃப்ட் சமோசா வந்து கொடுக்கும் இது சேர்க்கலனா சமோசா வந்து ரொம்ப முறுமுறுன்னு மாதிரி ஆயிடும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம வந்து தண்ணி சேர்த்து அந்த மாவை வந்து மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் மாவு பிசையும் போது நம்ம நிறைய தண்ணியை வந்து அட் அ டைமில் வந்து சேர்க்கக்கூடாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து பிசைஞ்சா நம்மளுக்கு மாவு வந்து ஒரு நல்ல பதத்தில் வந்து வரும் நம்ம கையிலையோ இல்லை நம்ம மிக்ஸ் பண்ணுற பவுல்லையோ வந்து ஒட்டாமல் இருந்தால் நம்மளோட மாவு ரெடின்னு அர்த்தம் இந்த மாதிரி ஒரு பர்ஃபெக்ட் பால் ஷேப்பில் நம்மளுடைய மாவு வந்து வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு டென் மினிட்ஸ் இதை மூடி போட்டு மூடி வச்சிடணும் மேஷர் வச்சு நல்லா கம்ப்ளீட்டாக மேஷ் பண்ணாமல் கையில் இந்த மாதிரி ஒன்று ரெண்டாக வர மாதிரி உதிரி உதிரியாக நம்ம வந்து பண்ணிக்கணும் அப்போ தான் நம்ம வந்து சமோசாவில் ஃபில்லிங் பண்ணும்போது அது வந்து பர்ஃபெக்டாக வந்து இருக்கும் இல்லைனா உள்ளே வந்து ஏதோ மாவை ஃபில் பண்ணி வச்ச மாதிரி ஆகிடும் ஒரு பேனை ஹீட் பண்ணிட்டு அதில் வெறும் ஒரு டூ ஸ்பூன்ஸ் ஆயில் வந்து சேர்த்துக்கணும் ஆயில் வந்து சூடானதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஹாஃப் அ ஸ்பூன் ஜீரா அதில் சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஏற்கனவே கட் பண்ணி வச்சிருக்க ஆனியன் க்ரீன் சில்லி மின்டன் கொரியாண்டர் எல்லாத்தையுமே அதில் சேர்த்து லைட்டாக வந்து டோஸ் பண்ணி விட்டுக்கணும் சேஞ்ச் ஆகணும்னு தேவையில்லை லைட்டாக வதக்குனாலே போதும் இது இப்போ நீங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த பொட்டேட்டோவை இதில் சேர்த்துட்டு தேவைப்படுற அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த மஞ்சத்தூள் வந்து எல்லா சைடும் மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கணும் இந்த மாதிரி மசாலாவோட எல்லா சைடும் மஞ்சத்தூள் மிக்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டு கம்ப்ளீட்டாக இந்த மசாலாவை வந்து கூல் பண்ணிடணும் இப்போ நம்ம ஃபில்லிங்க்கு தேவையான மசாலா வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு ஏற்கனவே ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிருக்க மாவை இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பால்ஸாக நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணி ரெடியாக வச்சிடணும் நான் எப்படி பண்ணுறனோ அதே மாதிரியே பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஷேப் வந்து உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும்
இப்ப நம்மளோட பால்ஸ் எல்லாமே ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம இத வந்து திரட்டுறதுக்கு வந்து இப்ப ரெடி பண்ணலாம் திரட்டுறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் நம்ம மாவு போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த பால்ஸை நம்ம வந்து திரட்டணும் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து சர்க்கிள் ஷேப் வரணும் அப்படின்றது அவசியம் கிடையாது நம்மளுக்கு இப்போ சமோசாவுக்கு வந்து ஓவல் ஷேப் தான் வந்து தேவை அதனால் இந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ஓவல் ஷேப் கொண்டு வர முடியுமோ நீங்கள் வந்து அந்த ஓவல் ஷேப்பை வந்து கொண்டு வந்துடுங்க அப்புறம் கத்தி வச்சு கீறி அதை ரெண்டாக ஆக்கிடணும் இப்ப நம்ம ஏற்கனவே பிரிச்சு வச்சிருக்க மாவை ஒரு டிரையாங்கிள் ஷேப் கொண்டு வர மாதிரி இந்த மாதிரி பண்ணணும் பண்ணிட்டு கீழேயும் மேலேயும் நம்ம பிங்கர்ஸ் வச்சு நல்லா வந்து ப்ரெஸ் பண்ணணும் ஏன்னா இதுக்கு நம்ம வேற இந்த மாவை யூஸ் பண்ணி அதை ஸ்டிக் பண்ண போறது கிடையாது ஸோ அதனால இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணாதான் உங்களுக்கு சமோசா பிரியாம இருக்கும் இப்ப இந்த ஷேப் வந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க என்ன பண்ணணும்னா நீங்க ஏற்கனவே ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிருக்க மசாலாவை அதுல கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து சேர்த்து உள்ள வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி விடணும் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி எல்லா கார்னர்ஸையும் நம்ம வந்து ஃபோல்ட் பண்ணிக்கணும் இப்ப நம்மளுக்கு ஒரு பெர்ஃபெக்டான ட்ரையாங்குலர் ஷேப் வந்து கிடைச்சிருச்சு வேணும்னா நீங்க மேல இந்த மாதிரி திருப்பி விட்டுக்கலாம் இல்லைனா ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பை அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆன ஒன்னு நம்ம ஒவ்வொரு சமோசாவா அதுல சேர்த்து ஃப்ரை பண்ணணும் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு நம்மளுக்கு எப்போ வேணுமோ அந்த டைம் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த சமோசாஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ஒரு கோல்டன் ப்ரவுன் வர வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணால் போதும் ரொம்ப ப்ரவுன் கலர் ஆகிடக்கூடாது அதுக்கப்புறம் ரொம்ப கிறிஸ்பியாக ஆகிடும் இந்த மாதிரி கலர் வந்தோன்னா நம்ம சமோசாஸ் எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டாக ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு டேஸ்டியான ஹோம் மேட் சமோசா வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு எல்லாரும் இதை வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்மள